الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين بهمانيا صحودر ماري صحودر قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذاً نمود دين إنا پرباشن پريبادي لك إلا ماني پرشاكركم ويندم سواغدا نمود پرباشن پرمبرئيل نمود نتي جيبيدو ماي بندپتا چلے كائرنگل لك آن إذانم دبسنگل إلنگل إذانم پرباشننگل لودا نمود شدد شنگان ودشي كنو دا دين الإسلام إنو برأي ندا بشواس مان كرم مان സ്വഭാവമാണ് സംസ്കാരമാണ് ആചാരങ്ങളാണ് സമ്പ്രദായങ്ങളാണ് രീതികളാണ് ഇതെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ദീൻ നമ്മുടെ ദീൻ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ജീവിത വ്യവസ്ഥയാണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഈ ദീൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു വളരെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മുതൽ വളരെ വലിയ കാര്യങ്ങൾ വരെ പഠിപ്പിക്കുകയും ശിശു തൊട്ടിൽ മുതൽ ശവക്കട്ടിൽ വരെ അടുക്കള മുതൽ അന്താരാഷ്ട്ര തലം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന സമ്പൂർണമായ ജീവിത പദ്ധതിയാണ് ദീനുൽ ഇസ്ലാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാമിൽ വിശ്വാസ കാര്യങ്ങളും ആത്മീയ കാര്യങ്ങളും മാത്രമല്ല ആരാധനാ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നാം ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കേണ്ടുന്ന മുറകൾ മര്യാദകൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദാബ് എന്നവാ മര്യാദകൾ എന്ന പ്രത്യേകമായ അധ്യായം ഈ വിഷയത്തിൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പ്രതിപാദിച്ച ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കിതാബുകളിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ഒരുപാട് മര്യാദകൾ ഭക്ഷണ മര്യാദകൾ വസ്ത്രധാരണ മര്യാദകൾ അതുപോലെ തന്നെ അതിഥി ആകളെ സ്വീകരിക്കുന്നതും ആതിഥ്യം അരുളുന്നതുമായ മര്യാദകൾ മറ്റുള്ളവരെ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ടുന്ന മര്യാദകൾ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ധാരാളം ജീ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കേണ്ടുന്ന മര്യാദകൾ മുറകൾ ദീനുൽ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട ഭക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആഹാര പാനീയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തിന്നുന്നതും കുടിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മര്യാദകളെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഇന്ന് വളരെ ചുരുങ്ങിയ രൂപത്തിൽ നിങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നത് വെള്ളം കുടിക്കുക എന്നത് മനുഷ്യന് ജീവിതം നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് മനുഷ്യന് മാത്രമല്ല ജന്തു ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഇത് ആവശ്യമാണ് എല്ലാ ജന്തുക്കളും ജീവജാലങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ സസ്യലതാദികൾക്കും ഒക്കെ ആഹാരം ആവശ്യമുണ്ട് വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ട് വായു ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷേ മനുഷ്യൻ ആഹരിക്കുന്നതും കുടിക്കുന്നതും അത് മറ്റു ജന്തു ജീവജാലങ്ങൾ ആഹരിക്കുന്നത് പോലെ കുടിക്കുന്നത് പോലെ ആവാൻ പാടില്ല ജന്തുക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് പ്രത്യേകമായ മുറകളില്ല മര്യാദകളില്ല അവർ വിശക്കുമ്പോൾ കഴിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതിപരമായ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് അതിന് സന്ദർഭം വരുമ്പോൾ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ അവരത് നിർവഹിക്കും പക്ഷെ മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതെല്ലാം പ്രത്യേകമായ ചിട്ടവട്ടങ്ങളോടുകൂടി നടക്കേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആദാബുൽ അക്കലി വഷുർബ് തിന്നുന്നതിൻ്റെയും കുടിക്കുന്നതിൻ്റെയും മര്യാദകൾ എന്നത് പ്രത്യേകമായി ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൽ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് കാലികളെപ്പോലെ ജന്തുക്കളെപ്പോലെ ആവാൻ പാടില്ല മനുഷ്യർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ജന്തുക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ തിന്നുന്നതും കുടിക്കുന്നതും കാലികളെ പോലെ ആയിരിക്കും എന്ന് കുറാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വല്ലതീന കഫറു യൗക്കുലൂന വയത്തമത്തഴൂന കമാ തൗക്കുലുല്ല നാം ഫന്നാറു മസ്വല്ലഹും നിഷേധികൾ കാലികളെ പോലെ തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിഷേധികൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ തിന്നുന്നതിലും കുടിക്കുന്നതിലൊന്നും യാതൊരു മര്യാദയും മുറയും പാലിക്കുന്നില്ല അതിലുള്ള അനുവദനീയമായ കാര്യങ്ങളോ അതിലുള്ള നിഷിദ്ധമായ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും പാലിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു മുസ്ലിം അവൻ ഭക്ഷിക്കുന്നത് അവൻ കുടിക്കുന്നത് അതുപോലെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വളരെ കരുതലോടുകൂടിയാണ് ആ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ അപ്പോൾ ആഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് ആഹരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ പ്രാധാന്യപൂർവ്വം പരിഗണിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്തൊക്കെ മര്യാദകളും മുറകളുമാണ് അതിലുള്ളത് എന്നതാണ് നമ്മൾ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ പരിശോധിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യം അത് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യായുഹല്ലദീന ആമനു കുലു മിമ്മാ ഫിൽ അർലി ഹലാലം തൊയ്യിബ സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ ഭൂമിയിലുള്ളതിൽ നിന്ന് ആഹരിക്കുക പക്ഷേ ആഹരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഹലാലായിരിക്കണം തൊയ്യിബായിരിക്കണം അനുവദനീയമായ മാർഗത്തിലൂടെ ആയിരിക്കണം തിന്നാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വക സമ്പാദിച്ചത് അഥവാ സത്യസന്ധമായ രൂപത്തിൽ സമ്പാദിച്ച 
നല്ല രൂപത്തിൽ കച്ചവടം ചെയ്തും കൃഷി ചെയ്തും അധ്വാനിച്ചും നേടിയതായിരിക്കണം ആഹരിക്കുന്നത് അന്യരെ പറ്റിച്ചും വഞ്ചിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ അനാവശ്യമായ മാർഗങ്ങളിലൂടെ സമ്പാദിച്ചും അവിഹിതമായ മാർഗത്തിലൂടെ സമ്പാദിച്ചും ആഹാരം കഴിക്കാൻ പാടില്ല കഴിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ തൊയ്യബായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും ഇപ്പോൾ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല തൊയ്യബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരിക്കണം ചത്തതും ചീഞ്ഞതും വൃത്തിഹീനമായതും അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ വിലക്കിയിട്ടുള്ളതുമായ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോൾ പന്നിമാംസം വിശുദ്ധ ഖുറാൻ വിലക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ശവം വിലക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും തൊയ്യബിൽ നല്ലതിൽ ഉൾപ്പെടുകയില്ല അപ്പോൾ ആഹാരം ഒന്നാമതായി അടിസ്ഥാനപരമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഹലാൽ അനുവദനീയമായ മാർഗത്തിലൂടെ സമ്പാദിച്ചതും തൊയ്യബ് അഥവാ നല്ലതും ആയിരിക്കണം എന്നതാണ് അടിസ്ഥാനപരമായി ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാര്യം അങ്ങനെ സമ്പാദിക്കുകയും അങ്ങനെ നല്ല രൂപത്തിൽ നല്ല വസ്തുക്കൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ആഹരിക്കുകയും ചെയ്യുക ഇതിന് വിശാലമായ അർത്ഥമുണ്ട് വിശാലമായ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരീരത്തിന് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കാത്തതായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മനുഷ്യർക്ക് വലിയൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല രോഗങ്ങളുടെയും കാരണം അവൻ കഴിക്കുന്ന ആഹാരമാണ് രോഗത്തിൻ്റെ കാരണം ആഹാരമാണ് കാരണം രോഗം വരുത്തി വെക്കുന്ന ആഹാരം കേവലമായ രുചി അല്ലെങ്കിൽ കേവലമായ സൗകര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചു കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ കഴിക്കുന്ന പല ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും അവൻ്റെ തന്നെ ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമായി തീരുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് തൊയ്യബിൽ പെടുകയില്ല തൊയ്യബാത്തിൽ പെടുകയില്ല വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറഞ്ഞ തൊയ്യബാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥത്തിൽ അത് ഉൾക്കൊള്ളുകയില്ല അപ്പോൾ ഈ വിശാലമായ അർത്ഥം ഇതിലുണ്ട് അതിപ്പോൾ വിശദമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ നല്ലതായിരിക്കണം ഹലാലായിരിക്കണം ആഹാരം എന്ന് അടിസ്ഥാനപരമായി തീരുമാനിക്കാം എന്നിട്ട് ആ ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ടുന്ന മര്യാദകളും മുറകളും പാലിക്കാം എന്തൊക്കെ മര്യാദകളും മുറകളും ഉണ്ട് ചുരുങ്ങിയ രൂപത്തിൽ പരിശോധിക്കാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കയ്യും വായും വൃത്തിയാക്കണം ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കയ്യും വായും വൃത്തിയാക്കണം ഒരു ഹദീസിലുണ്ട് ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉതു ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണെന്നും ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിന് ശേഷവും വൃത്തിയാക്കണം ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ കയ്യും വായും വൃത്തിയാക്കി വളരെ നല്ല ഒരു തയ്യാറെടുപ്പോടുകൂടി വൃത്തിയോടുകൂടി അതിനായിട്ട് ഒരുങ്ങുക എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതുപോലെ ബിസ്മി ചൊല്ലി അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ആരംഭിക്കണം നബിസ്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തിരുമേനി പറഞ്ഞു ഇതാ അക്കൽ അഹദുക്കും ഫൽ യദ് കുരിസ്മല്ലാഹി താല നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ആഹാരം കഴിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കഴിക്കാൻ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കണം ബിസ്മില്ലാ അല്ലെങ്കിൽ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനി റഹീം എന്ന് പൂർണ്ണമായ രൂപത്തിൽ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടാണ് ആഹാരം കഴിക്കാൻ ആരംഭിക്കേണ്ടത് ഫൈദ നസിയ അയ്യദ്ഖുറല്ലാ ഫി അവ്വലിഹി ഫൽ യക്കുൽ ബിസ്മില്ലാഹി അവ്വലുഹു വ ആഹർ ഒരാൾ ബിസ്മി മറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആഹാരം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ബിസ്മി മറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബിസ്മില്ലാഹി അവ്വലു വ ആഹ്റു എന്ന് ചൊല്ലുക അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആദ്യവും അവസാനവുമായി അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമം എന്നാണ് ചൊല്ലേണ്ടത് എന്ന് നിംസുള്ള അലൈഹി വസ്ലമ തിരുമേനി പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ആഹാരം കഴിക്കാൻ ആരംഭിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം വലത് കൈകൊണ്ടാണ് ഭക്ഷിക്കേണ്ടത് നബ്സുള്ള അലൈഹി വസ്ലമ തിരുമേനി തൻ്റെ കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഭക്ഷണ മര്യാദകൾ പഠിപ്പിച്ച ഒരു ഹദീസ് പ്രസിദ്ധമാണ് യാ ഗുലാം സമ്മില്ല വക്കുൽ ബിയമീനിക്ക വക്കുൽ മിമ്മ എലീക്ക് നബ്സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ആ കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു മോനെ നീ ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കുക സമ്മില്ല വക്കുൽ ബിയമീനിക്ക നിൻ്റെ വലത് കൈകൊണ്ട് കഴിക്കുക വക്കുൽ മിമ്മ എലീക്ക നിനക്ക് അടുത്തുള്ളതിൽ നിന്ന് കഴിക്കും അപ്പോൾ ബിസ്മി ചൊല്ലുക എന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമതായിട്ട് വലത് കൈകൊണ്ടാണ് ആഹാരം കഴിക്കേണ്ടത് കുടിക്കുന്നതും തിന്നുന്നതും ഒക്കെ വലത് കൈ കൈകൊണ്ടായിരിക്കണം വലത് കൈയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മഹത്തായ കാര്യങ്ങൾക്കുള്ളത് ഇടത് കൈ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്ക് ശൗചത്തിനും ശുചീകരണത്തിനും ഒക്കെയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തിന്നുന്നതിനും തിന്നാനും കുടിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ആളുകളെ ഹസ്തദാനം ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് വലത് കൈയാണ് ഇടത് കൈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മറ്റു കാര്യം അതുപോലെ ആഹാര മര്യാദകളിൽ മൂന്നാമത്തെ ഈ ഹദീസിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അടുത്ത് നിന്ന് കഴിക്കുക വളരെ അച്ചടക്കത്തോടു
നബ്സുലാ അലി സ്വലമ തിരുമേനി പഠിപ്പിച്ച ഈ മര്യാദ വളരെ പ്രധാ പ്രാധാന്യപൂർവ്വം പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് ഈ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് മോശമായ അഭിപ്രായം ഉണ്ടാകും അറപ്പുളവായിപ്പോൾ അച്ചടക്കമില്ല എന്ന് വിലയിരുത്തും അവിടെ നിന്നും വാരി ഇവിടെ നിന്നും വാരി ആ രൂപത്തിലല്ല തനിക്ക് അടുത്തുള്ളതിൽ നിന്നും തൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്നാണ് കഴിക്കേണ്ടത് ഇനി സ്വന്തമായ ഒരു പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഒറ്റയ്ക്കാണ് കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും അത് പാലിക്കണം എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഈ ഹദീസിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പാത്രത്തിൽ നിന്ന് തന്നോട് അടുത്ത ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ആഹാരം കഴിക്കേണ്ടത് അതാണ് വക്കുൽ മിമ്മ എലീക്ക നിനക്ക് അടുത്തുള്ളതിൽ നിന്ന് കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് നബ്സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ തിരുമേനി പഠിപ്പിച്ചത് അതുപോലെ മറ്റൊരു ഭക്ഷണ മര്യാദയാണ് ഭക്ഷണ പാത്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ തിന്നുന്നതിൽ കുടിക്കുന്നതിൽ ഊതാതിരിക്കുക എന്നത് ഊതാതിരിക്കുക ഇത് നബ്സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ തിരുമേനി പ്രത്യേകമായിട്ട് പർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഹദീസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പൊരുൾ എന്താണ് എന്നാലോചിച്ചാൽ നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് വൃത്തി കെട്ട പിന്നെ നമ്മൾ ഊതി കഴിയുമ്പോൾ ഒരുപാട് മലിന വസ്തുക്കൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ വായിനകത്തുണ്ട് വായിനകത്തുള്ളതാകുമ്പോൾ ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഉമിനീര് തുപ്പുനീര് നമ്മുടെ വായിലുള്ളതാണ് പക്ഷെ പുറത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് അപക ഒരു അറപ്പുളവാക്കുന്ന സംഗതിയായിട്ട് തോന്നും അപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വന്ന് നമ്മൾ ഊതുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഉമിനീരും അല്ലെങ്കിൽ വായിലുള്ള അണുക്കളും മറ്റും ഒക്കെ ഈ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥത്തിലേക്ക് വരിക എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ ഇന്നും പണ്ടും സമൂഹത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ കുടിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ തിന്നുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകും ഒരാൾ കഴിച്ച് അതിൻ്റെ ബാക്കി മറ്റൊരാൾ കഴിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും ഒരാൾ കുടിച്ച് അതിൻ്റെ ബാക്കി മറ്റൊരാൾ കുടിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും ഒരു പാത്രം വെള്ളമേ ഉള്ളൂ അതിൽ നിന്ന് ഒരാൾ കുടിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ് മറ്റൊരാൾ കുടിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് പാനീയമേ ഉള്ളൂ ചൂടുള്ളതാവട്ടെ തണുത്തതാവട്ടെ അപ്പോൾ അതിൽ അത് ഒരാൾ ഊതി കഴിയുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് കുടിക്കാൻ ഇത്തിരി വിഷമം ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ അറപ്പുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണത്തിലേക്കോ വെള്ളത്തിലേക്കോ കുടിക്കുന്നതിലേക്കോ തിന്നുന്നതിലോ ഒക്കെ ഊതരുത് എന്ന് നബ്സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ തിരുമേനി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭക്ഷണ മര്യാദയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കിടന്നും ചാരിയിരുന്നും കഴിക്കാതിരിക്കുക അച്ചടക്കത്തോടു കൂടിയാണ് കഴിക്കേണ്ടത് നല്ല രൂപത്തിൽ ഒതുക്കത്തോടു കൂടി ഇരുന്നു കൊണ്ട് കഴിക്കണം ചാരി ഇരുന്നു കൊണ്ട് കഴിക്കരുത് കിടന്നുകൊണ്ട് കഴിക്കരുത് ലാ ആ കുല മുത്തക്കി അൻ എന്ന് നബ്സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ തിരുമേനി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലാ ആ കുല മുത്തക്കി അൻ ഞാൻ ചാരി ഇരുന്നു കൊണ്ട് കഴിക്കുകയില്ല തിന്നുകയില്ല എന്നാണ് ആ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ വളരെ അച്ചടക്കത്തോടു കൂടി അതോടു കൂടി ബഹുമാനത്തോടു കൂടിയാണ് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു തരം ഇപ്പോൾ ചാരി ഇരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കിടന്നൊക്കെ കഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തരം ഒരു ഒരു അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമായിട്ടാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുക അങ്ങനെ ഒരു അഹങ്കാരം ഒരു സ്വഭാവം ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല പക്ഷേ ഒരാൾ അയാൾക്ക് നേരെ ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ രോഗി അയാൾക്ക് കിടന്നുകൊണ്ടേ കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിലൊന്നും ഈ പറഞ്ഞത് ബാധകമാവുകയില്ല എന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യം ഭക്ഷണത്തെ കുറ്റം പറയാതിരിക്കുക ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനുഹത്താലയുടെ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനുഹത്താല നമുക്ക് നൽകുന്ന അനുഗ്രഹമാണ് ഈ അനുഗ്രഹം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടാതെ പോകുന്ന ആളുകൾ ലോകത്ത് ഒരുപാടുണ്ട് ലോകത്ത് നമുക്കറിയാം ലോകത്ത് മൂന്നിൽ രണ്ട് മനുഷ്യരും ദാരിദ്ര്യത്തിലാണ് പല നാടുകളിലും മഹാപട്ടിണിയാണ് കഷ്ടപ്പാടാണ് നമ്മളിന്ന് നിസ്സാരം എന്ന് കരുതുന്ന ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ പോലും അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ വിലയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വലിയ മഹത്വമുള്ള ആഹാരങ്ങളാണ് വലിയ പരിഗണന അവരതിന് നൽകുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയത് നിസ്സാരമായ ഒരു സംഗതിയാണ് എന്ന് തോന്നി നമ്മളതിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയോ അതിനെ കുറ്റം പറയുകയോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ മഹത്വവും അതിൻ്റെ വിലയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ വിഷയത്തിൽ നബ്സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ തിരുമേനിയുടെ മഹത്തായ മാതൃക നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് നബ്സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ ഒരിക്കലും ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളെ കുറ്റം
ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു സുബാനു വാലായുടെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ കഴിക്കുന്ന ഒരു കുബുസും ഒരു ഇത്തിരി തൈരും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇത്തിരി പിന്നെ പരിപ്പുമാണെങ്കിൽ പോലും അതിനൊരു വലിയ മഹത്വമുണ്ട് ഇത് കിട്ടാത്ത ആളുകൾ ലോകത്തുണ്ട് പിന്നെ രുചി എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോരുത്തരും ഓരോ രൂപത്തിലാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഒരേ രൂപത്തിലല്ല ഒരേ വസ്തുക്കൾ തന്നെ പലരും പല രൂപത്തിലാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരേ പിന്നെ ചേരുവകൾ ചേർത്ത് പലരും തയ്യാറാക്കുന്നത് പല രുചിയിലും പല പിന്നെ നിറത്തിലും മണത്തിലും ഒക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്ന വിധം ഏത് ഭക്ഷണമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിലും നമുക്ക് പറ്റിയാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കഴിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കാം ഒരിക്കലും ഭക്ഷണ പദാർത്ഥത്തെ ആക്ഷേപിക്കുകയോ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വിമർശിക്കുകയോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഭക്ഷണം പാനീയങ്ങളിൽ ധൂർത്തും ദുർവയവും പാടില്ല അത് കഴിക്കുമ്പോൾ അമിതമായിട്ട് കഴിക്കാൻ പാടില്ല അത് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ തയ്യാറാക്കാൻ പാടില്ല ദൂർത്തിൻ്റെയും ദുർവയത്തിൻ്റെയും വിഷയം നമ്മൾ വേറെ ഒരു സമയത്ത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പോലും ഇവിടെ അത് ചിലതായിട്ട് പറയേണ്ടതുണ്ട് ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം കഴിക്കാനുള്ളതാണ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ളതാണ് വയറ് എന്ന് പറയുന്നത് നിറക്കാനുള്ളൊരു സംഗതിയൽ സാധനമല്ല ഒരു ഒരു ഭാഗമല്ല മനുഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് അവയവങ്ങളിൽ ഒന്ന് വയറ് പക്ഷേ നിബ്സലി സ്വലമയുടെ ഒരു ഹദീസിലുണ്ട് മനുഷ്യൻ നിറക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ടതാണ് വയറ് അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു സങ്കല്പം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് തന്നെ വയറ് നിറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു എന്നാണ് വയറ് നിറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നല്ല കാര്യമല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല പല രോഗങ്ങളുടെയും കാരണം അമിത ഭോജനമാണ് പല അസുഖങ്ങൾക്കും കാരണം ആയുസ് ഉറക്കും അമിത ഭോജനം ആയുസ് ഉറക്കുമെന്ന് വരെ പറയുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ പല അസുഖങ്ങളും പെട്ടെന്ന് പിടികൂടുകയും അങ്ങനെ ആൾ പിന്നെ മരണപ്പെട്ടു പോവുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ എത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അളവ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നബ്സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തിരുമേനിയുടെ ഹദീസ് ഈ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് മാതൃകയാക്കാം നബ്സുല്ലാ സിനിമ പറഞ്ഞു വയറിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്ന് ആഹാരം മൂന്നിലൊന്ന് വെള്ളം മൂന്നിലൊന്ന് ഒഴിവായിട്ട് കിടക്കണം അത് വായുവിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒഴിവായിട്ട് കിടക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത് വളരെ വലിയ ഒരു തത്വമാണ് ഈ തത്വമാണ് ഇന്ന് ആരോഗ്യശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രകൃതി ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും വയറ് നിറച്ച് അമിതമായി ഉണ്ട് ശരീരത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല ഇത് ഒരു കാര്യമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം പാകം ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് പല വീടുകളിലും പല പാർട്ടികളിലും കല്യാണങ്ങളിലും സൽക്കാരങ്ങളിലും ഒക്കെ കാണുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ കൂടിയവർക്കോ അവിടെ ഉള്ളവർക്കോ കഴിക്കാൻ ആവശ്യമായതിൽ കൂടുതൽ വളരെ കൂടുതൽ ആഹാരപാനീയങ്ങൾ തയ്യാറാക്കും ഈ ആഹാരപാനീയങ്ങൾ എന്നിട്ട് വേസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്ന വേസ്റ്റായി പോവുക എന്നിട്ട് അത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നശിപ്പിക്കുകയാണ് കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പിന്നെ ചില പ്രദേശങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലൊക്കെ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ കല്യാണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരാൾ അയാളുടെ പ്രൗഢിയും അഹങ്കാരവും പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമായിട്ടാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കാർട്ടൂൺ കാണുകയുണ്ടായി ഒരിക്കൽ എന്താണ് കാർട്ടൂണിൽ പറയുന്നത് ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഒരു ജോലി എടുക്കുന്ന ഒരു കൂലിപ്പണി എടുക്കുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം കുഴി വെട്ടുകയാണ് കുഴി വെട്ടുമ്പോൾ എന്തിനാണ് കുഴി വെട്ടുന്നത് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ കുഴിച്ചിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുഴി വെട്ടാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മറ്റേ മുതലാളിയുടെ വീട്ടിൽ പത്തടി ആഴത്തിലുള്ള കുഴി വെട്ടിയിട്ട് അത് നിറയെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കുഴിച്ചിട്ടു അപ്പോൾ ഇയാൾ പറയുകയാണ് എന്നാൽ എൻ്റെ വീട്ടിലെ കല്യാണം പതിനഞ്ചടി ആഴത്തിലുള്ള കുഴി വെട്ടിയിട്ട് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കുഴിച്ചിടും അപ്പോൾ ഇത് ഒരു 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 പെരുമയുടെ അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു 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 പിന്നെ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷണമാക്കിയിട്ട് ആളുകൾ എടുത്തിരിക്കാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭക്ഷണം പല തരത്തിൽ പല നിറത്തിൽ പല മണത്തിൽ പല രൂപത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി അതിൽ നിന്ന് അതൊക്കെ അനാവശ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുപോയി കളയുകയോ നശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന സമ്പ്രദായം ഇതൊരിക്കലും ശരിയല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലോകത്ത് പട്ടിണി കിടക്കുന്ന ധാരാളം മനുഷ്യരുണ്ട് എല്ലും തോലുമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ധാരാളം മനുഷ്യരുണ്ട് ഒരിത്തിരി വെള്ളം കുടിക്കാനില്ലാത്ത ഒരു നേരം ആഹാരം കഴിക്കാനില്ലാത്ത ഒരു കഷ്ണം റൊട്ടിയോ ബ്രെഡോ പോലും ജീവിത ഒരു ദിവസം ലഭ്യമല്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന മ
അണിയണം അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രൂപത്തിൽ വസ്ത്രം ധരിച്ചു കൊണ്ടൊക്കെയാണ് ആരാധനകളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുക നമസ്കരിക്കാനൊക്കെ നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കണം അതാ അതിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥമാണ് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ പറയുന്നത് വഷ്റബു കുലു വ കുലു വഷ്റബു വ കുലു വഷ്റബു വല തുസ്രിഫു ഇന്നഹു ലായു ഹെബുൽ മുസ്രിഫീൻ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യുക കുലു വഷ്റബു തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യുക വല തുസ്രിഫു പക്ഷേ അമിതം പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല ഇസ്രാഫ് തബ്ദീർ ഇതാണ് ഇതിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടുന്ന പാഠം ഇസ്രാഫ് പാടില്ല തബ്ദീർ പാടില്ല വല തുബദീർ തബ്ദീറ നിങ്ങൾ ദൂർത്ത് കാണിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഖുർആാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുലു അഷ്റഫ് സാധാരണ ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ കുലു അഷ്റഫ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത് മിക്ക ആളുകൾക്കും അറിയാം പലരും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് കുലു അഷ്റഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തിന്നോളിൻ കുടിച്ചോളിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തിന്നോളിൻ കുടിച്ചോളിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ തുടർന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കണ്ടേ തിന്നോളൂ കുടിച്ചോളൂ വല തുസ്രിഫൂ പക്ഷേ ഇസ്രാഫ് അമിതം പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല ഈ അമിതം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് തരം ഒന്ന് കുറേ ഭക്ഷണ സാധനം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അമിതമായി കഴിച്ചിട്ട് തൻ്റെ ശരീരത്തെ വയറ് നിറച്ച് ശരീരത്തെ ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല അമിത ഭോജനം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇത് വളരെ കൂടുതൽ തയ്യാറാക്കി പാകം ചെയ്ത് നശിപ്പിക്കുന്ന അനാവശ്യത്തിന് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് നശിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഇതാണ് വല തുസ്രിഫു എന്നത് പറഞ്ഞ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ താല്പര്യം അള്ളാഹു താല പറയുക ഇന്നഹു ലാ യുഹിബുൽ മുസ്രിഫി ഈ ദൂർത്ത് കാണിക്കുന്ന അമിതം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇതിൽ തോന്നിയാസം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളെ അള്ളാഹു താല ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല ചില ആളുകൾ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ വളരെ കൂടുതൽ തയ്യാറാക്കി നശിപ്പിക്കുന്ന പല രീതികൾ കാണാറുണ്ട് ചിലത് ബലതിയായി നമ്മുടെ പ്രയോഗം അനുസരിച്ച് ബലതിയായി കൊണ്ടുപോയിട്ട് കൊട്ടിക്കളയാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചില വീടുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഈ പഴവർഗ്ഗങ്ങളൊക്കെ കുറേ പിന്നെ മേശപ്പുറത്തും ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയും മേശപ്പുറത്തൊക്കെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം ആ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ പഴവർഗ്ഗങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയും ഒരുപാട് സമയം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് കേടായി കൊണ്ടുപോയിട്ട് കളയുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന രീതികൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ വളരെ ഖേദകരമായിട്ടുള്ള ദുഃഖകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അത് ആവശ്യത്തിന് മാത്രമായിരിക്കുക ആവശ്യത്തിന് പാകം ചെയ്യുക അതിൽ ദൂർത്ത് ഇസ്രാഫ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഗൗരവപൂർവ്വം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യമാണ് കാരണം നാളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ സമാധാനം പറയേണ്ടത് അള്ളാഹു താല നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് അള്ളാഹു നാളെ ചോദിക്കുമല്ലോ തുമ്മലത്തുസ് അലുന്ന യൗമ ഇതിൻ അനിൻ നഴീം എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ചും അള്ളാഹു താല ചോദിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തെക്കുറിച്ച് കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തെക്കുറിച്ച് ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റ് ഈ പ്രകൃതിയിലെ ഈ അള്ളാഹു താല നൽകിയ നൽകിയിട്ടുള്ള ഏത് അനുഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ചും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നാളെ ചോദ്യമുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് മറുപടി നൽകും എന്ന ഒരു ഓർമ്മ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും വസ്ത്രം ധരിക്കുമ്പോഴും ജീവിതത്തിൻ്റെ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്കുണ്ടാവണം എന്നാണ് ഈ സമയത്ത് ആനുഷംഗികമായിട്ട് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ള കാര്യം ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ആ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയത് അല്ലെങ്കിൽ പാത്രത്തിലുള്ളത് മുഴുവനായിട്ട് കഴിക്കണം അത് ഭക്ഷണ ഇത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇസ്രാഫുമായിട്ട് അതിന് ബന്ധമുണ്ട് അതോടൊപ്പം അതൊരു പ്രത്യേകമായ മര്യാദയായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം നബ്സ് അല്ലാ സ്വലം പറഞ്ഞു ഏതിലാണ് ബർക്കത്ത് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ഒക്കെ കഴിച്ച് ഒരു ഉരുള മാത്രം ബാക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കഷ്ണം അതിൽ മാത്രം ബാക്കിയിട്ട് അതുകൂടി നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് പക്ഷേ നമ്മളത് ഉപേക്ഷിച്ചു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിലായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ബർക്കത്ത് ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വൃത്തിയായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളതും പാത്രത്തിലുള്ളതും ഒക്കെ വളരെ വൃത്തിയായി അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ അംശവും നാം വായിലേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് വൃത്തിയുള്ള രൂപത്തിൽ കഴിക്കണം കാരണം അതിലാണ് നമുക്ക് ബർക്കത്ത് ഉണ്ടാവുക എവിടെയാണ് ബർക്കത്ത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് നിംസ് അല്ലാ അലുസ്ലമ പറഞ്ഞത് അതിൽപ്പെട്ടതാണ് അതിൻ്റെ താല്പര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ അത് പുറത്തേക്ക് കുറേ ചില ആളുകൾ കഴിക്കുമ്പോൾ കുറേ കളയാം വീണ് പോകുന്നു പത്രത്തിൻ്റെ ആ ഭാഗത്ത് കുറേ കളയുന്നു ഈ ഭാഗത്തേക്ക് കുറേ കളയുന്നു ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ചിതറി ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിൻ്റെ ചുറ്റും ചെറി
പൂർണ്ണമായിട്ട് വൃത്തിയായി കഴിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഭക്ഷണത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹുവ താല നമുക്ക് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള പിന്നെ ബർക്കത്ത് പൂർണ്ണമായിട്ട് എടുക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതിലൊരു അഹങ്കാരം ഉണ്ടാവേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മുഴുവനായിട്ട് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചില സമൂഹങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം കയ്യിലുള്ള വിരലുകളിലുള്ള ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അംശങ്ങളൊക്കെ വായിലേക്ക് അത് ഊമ്പിയെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ആ രീതിയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പിന്നെ ഒരു ഒരു ഐബായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മോശപ്പെട്ട കാര്യമായിട്ട് പരിഗണിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ കാര്യമില്ല അഹങ്കാരമാണ് അതൊക്കെ അത് കുറേ കളയുക കുറച്ച് കഴിക്കുക പകുതി കഴിക്കുക പകുതി കളയുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അഹങ്കാരമാണ് അഹങ്കാരം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ കാലികളുടെ സ്വഭാവമാണ് കാലികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ കുറച്ച് കഴിക്കും കുറേ കഴിക്കും കുറേ കഴിക്കില്ല ഇവിടെ കുറേ കഴിക്കും അവിടെ കുറേ കഴിക്കും അങ്ങനെയല്ല കാലികളെക്കുറിച്ച് കുറുകാൻ പറഞ്ഞത് നിഷേധികൾ കാലികളെ പോലെയാണെന്നാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ വിശ്വാസികൾ അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച് മുകളിൽ ആദ്യം ആദ്യം പറഞ്ഞു വല്ലതീന കഫറു യൗക്കുലുവിന് വയത്തമത്താഴുവിനെ കമാ തൗക്കുലുൽ അന്നാം നിഷേധികൾ കാലികൾ കഴിക്കുന്നത് പോലെ കഴിക്കുകയും സൂക്ഷിക്കുകയും ആനന്ദിക്കുകയും ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ ഫന്നാറും അസുവല്ലഹും അവർക്ക് നരകമാണ് അള്ളാഹു താല വന്നാറും അസുവല്ലഹും അവർക്ക് നരകമാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നരകത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള രീതി ഭക്ഷണ പദാർത്ഥ രീതികളിൽ വരെ നരകത്തിലേക്കുള്ള വഴിയുണ്ട് എന്നാണ് ആ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ആ രൂപത്തിലുള്ള മര്യാദകളൊക്കെ പാലിക്കണം അതുപോലെ വേറെ ചില കാര്യങ്ങളും കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം ഹദീസിലുണ്ട് നബ്സ് അല്ലാ അലുസ്ലം മേനി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഉടനെ ഉറങ്ങാൻ പാടില്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്മരണയിലും അതുപോലെ തന്നെ പ്രാർത്ഥനയിലും ഒക്കെ മുഴുകിയിട്ട് കുറച്ച് സമയം ആ ഭക്ഷണത്തെ ഒന്ന് ദഹിപ്പിക്കാനുള്ള സമയം നിങ്ങൾ കൊടുക്കണമെന്ന് നബി പറയണ്ടായി ഉടനെ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങരുത് കാരണം അത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് ഹൃദയങ്ങൾക്ക് കേടുവരുത്തുമെന്ന് പറയണ്ടായി യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ഇന്ന് വലിയൊരു തത്വമാണ് ഹൃദയാഘാതത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് ഹൃദ്രോഗം ഉണ്ടാകുന്ന കാരണങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബി പിയും അതുപോലെ തന്നെ കൊളസ്ട്രോളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാവുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പല കാരണങ്ങളിൽ ഒരു കാരണം ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഉടനെ ഉറങ്ങുക എന്നത് ഇന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യശാസ്ത്രം കൃത്യമായിട്ട് നിർവചിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിബ്സ് അല്ലാ അലുസ്ലമിയുടെ ആ ഹദീസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഒരു കുടുംബത്തിലുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നിച്ചുള്ളവർ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം നബ്സ് അല്ലാ അലുസ്ലമയുടെ അടുത്ത് ഒരാൾ വന്ന് പറഞ്ഞു ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടൊരു സംതൃപ്തി കിട്ടുന്നില്ല അവൻ എവി ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഒറ്റക്കൊറ്റക്കാണോ കഴിക്കുന്നത് അതെ അവൻ എവി പറഞ്ഞു അതാണ് കാര്യം നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കൂ എങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹുത്താല നിങ്ങൾക്ക് ബർക്കത്ത് തരും ഉജിത്തമിയോ അലാ തൊഴാമിക്കും വധുക്കുരുസ്മുസ്മല്ലാഹി യുബാരിക്കുലക്കും അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കുകയും നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ചെയ്താൽ അള്ളാഹു സുബാനഹുത്താല നിങ്ങൾക്ക് ബർക്കത്ത് നൽകും എന്ന് നബ്സ് അല്ലാ അലുസ്ലം അതിന് മേനി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ അത് ഒന്നിച്ചിരുന്ന് കഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം അവസാനമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത് ഇരുന്നാണ് ഇരുന്ന് കഴിക്കണം കഴി തിന്നുന്നതും കുടിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഇരുന്നായിരിക്കണം എന്നത് കൂടി അതിൽ പറയാനുള്ളതാണ് അവസാനമായിട്ടൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ സമയം അവസാനിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കണം അലഹമുല്ല എന്ന് പറയണം നബ്സ് അല്ലാ അലുസ്ലം തിരുമേനി പറഞ്ഞു മൻ അക്കല തൊഴാമൻ വഖാൽ അലഹമുല്ലാഹില്ലി അത്വാമനി ഹാദ വറസനേഹി മിൻ വൈരി ഹൗലി മിന്നി വല കൂവ ഓഫിർ അലഹുമ തക്കദ്ദമി ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവെ എന്നെ തീറ്റുകയും കുടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത കണക്കും കയ്യുമില്ലാതെ എനിക്ക് ആഹാരം വിഭവങ്ങൾ നൽകുന്ന അള്ളാഹുവിന് സ്തുതി എന്നൊരാൾ പറഞ്ഞാൽ അവൻ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ അള്ളാഹു താല അവൻ മുൻകഴിഞ്ഞു പോയ പാപങ്ങൾ വരെ അള്ളാഹു താല പുറത്തു കൊടുക്കും എന്ന് നബ്സ് അല്ലാ അലുസ്ലം തിരുമേനി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ചുരുങ്ങിയത് അലഹമുല്ല എന്നെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന് സ്തുതി ഈ അനുഗ്രഹം നൽകിയ നാഥന് സ്തുതി എന്നെങ്കിലും പറയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മര്യാദയാണ് പിന്നെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്